，还是不够快。到底怎么样才能成功送上一啊？儿哥，哎呀，你在这儿啊？哎，呀，鲁豫，你找我？对啊，这些水果呢都是南方运过来的，这边都没有，所以我爹特意要我拿过来给你们吃。哇，这都什么水果？都没见过。哦，这个啊，嗯，它叫菠萝，呃，然后这个呢叫山竹，还有这个叫芒果，特别香。如雨，嗯，其实我很喜欢你。你是一个很好很好的女孩子，所以我不希望你吃亏。有关朱飘逸的一些事情，我觉得有必要让你知道。我，我知道，我知道你很喜欢朱飘逸，但他现在不可能接受你的。他现在想的只有他自己。我是从小跟他一起长大的，我太了解他了。他是个很自私的人，所以。你就不要浪费太多精力在他身上了，否则只会竹篮打水一场空的。银儿哥，我想你可能误会了。其实我觉得大家都挺好的，还有就是，我也不同意你对飘逸哥的看法。我从来没有觉得他哪里自私，他只是现在还没有对我敞开心扉而已。而且，我从来没有想过让他喜欢上我。我只是一直想帮他从他的伤痛中走出来。我知道你们俩之间有很多误会，但是我也希望你可以花时间重新认识他，好吗？还有就是，思洛姐真的挺好的，我觉得你应该珍惜的人是他。这个记得吃啊。英川，这是我一个家传的玉佩，啊，你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，知耻不离。嗯。飘逸哥，衣服给你洗好了。啊，谢谢。这些其实应该我自己做。哎，这是什么呀？这个，是我跟迎春的信物。现在，家没了。人也没了，就剩下我手上这块玉佩。其实我觉得，你最近聊起过去的事情，没有以前那么难过了。你放心，以后不管发生什么事情，你还有我，嗯，还有我们陈家沟所有的人。哎呦喂，有人要表白了啊！嗯，小丫头还害羞了。飘逸，刚才我可全都看见了啊！看见什么了？你对我妹妹有意思。哎，你说什么呢？喜欢就说嘛，那有什么呢？哎，这不都你教我的吗？如雨是个好姑娘，是我。可是你心里一直放不下。柳迎春，哎呀，飘逸啊，有些事情呢，要放下过去，才能走得更远。人啊，之所以眼睛长在前面，就是要让你往前走，往前看。快就学会我的绝招了，还不够快！好，来！啊
先把这几招学会了吧，就教我这几招而已。急什么？就这几招，能演变成千变万化。参透了，你的武功自然精进。那你什么时候才教我真正的绝招呢？我把绝招都教给了你，你还能为我办事吗？哎，你身边的人。有没有怀疑到你呀、啊？我一直很谨慎，没人知道咱们的关系。朱飘逸最近有没有什么举动啊？他一直在练武，连报仇的事都很少提了。他不想报仇了。谁知道？不过，朱飘逸的武功倒是进步神速，真让人惊讶。怎么？他武功进步，你害怕了？害怕倒是算不上，一些担心。还是有的，担心，担心什么？担心他各方面都比你优越，锋芒盖过了你。对，我现在就是想找个机会，让他从我身边永远消失。可是我到底该怎么做呢？好，那我就让雪莲准备一下，然后通知你。我练了很多次，之前那个招，哎，师兄好，哎，师兄好。听说老外都送女孩子这个，希望有用吧。思路，思路。去哪儿了？哎，吃完了。哎呦！嗯，又在找吃的呀？都错过吃饭时间了。师哥，你这毛病不是一年两年了？你要我说你多少次啊？你知不知道这样做对胃不好的？哎呀，我这不是。马上就要参加武林大会了嘛，我要抓紧时间练功嘛。可练功就更要按时吃饭了，这样才会有力气啊。好了好了，不说了。你看，我给你带来什么了？哇，思乐，谢谢。都是你爱吃的。还热着呢，慢慢吃啊。好。别着急，慢慢吃。嗯嗯。苏乐，嗯，你吃过了吗？我已经吃过了。嗯。别着急，来喝口水再吃、嗯。好。还是算了吧。如风，哎，思洛，你在干什么呢？啊，我去给他们采一些草药。哦，那你那里有藿香吗？我正好想去买点儿。哦，有，太好了。那，谢谢。那个，思洛，不好意思啊，这段时间我可能给你带来了一些困扰，你放心，以后不会烦你了。啊，我都听不懂你在说什么，什么烦不烦的？嗯，你们能让我们住在这里，就是太极门对我们恩重如山，我对你们感激不尽。啊，谢谢你的藿香。啊，没事。那我走了。
，来坐。小易，有什么事吗？我来找您，是想问您一件重要的事情。重要的事情？什么重要的事情？关于龙头账的事情。我成亲前一天，我爹曾经跟我讲过龙头账的事情，但是都怪我，那个时候我没有留心听，现在后悔莫及。我爹生前让我把龙头账交给杨兴，现在我的武功略有所成，已经准备完成爹交给我的任务，所以我想问问，您是否知道关于龙头账的事情了？乔姨啊，其实你爹生前很少跟我提起龙头账的事情，所以我对龙头账的事情知之甚少啊。那您知道些什么呢？我只知道，龙头账就像一把钥匙，一把打开宝藏的钥匙。宝藏？对。张凌海就是为了这批宝藏，才去抢夺龙头账。即便是有了龙头账，也不能找到宝藏，还需要其他三样东西。什么东西、啊？朴爷，你背上的纹身。你爹跟你讲过吗？他没跟我讲过。这个纹身，马宁儿身上也有一块，两个图案，各代表一个含义。什么含义？朴姨啊，想要破解纹身图案中的含义，需要梁氏全谱里所隐藏的信息。我拿给你看。小姨，这份全谱是你爹为了隐藏宝藏的秘密亲自编写，并把它交予我手中的。虽说这是一份梁氏全谱，可是它只记录了一些武学的基本原理，而且我始终看不出这里面到底有什么秘密。不过今天你既然提出来了，就说明你有了完成。你自己使命的意识。现在，我把它交给你，你带回去好好研究，一定要找出破解纹身图案的方法。谢谢梁叔叔。朴姨啊，你终于放下了恩仇，找到了主要使命。等找到了这批宝藏，好好利用这批宝藏，救国救民。这才是男子汉该做的事情，这也是你爹隐藏身份的真实目的。孩子，去替你爹完成使命。嗯。